在娱乐圈，作为一个稍有流量的艺人，都免不了有私生饭的存在。这群人的确是粉丝群体中的毒瘤。说他们是粉丝，也是因为他们对艺人有一种偏执的喜欢；说他们不是粉丝，是因为他们的行为已经触犯到艺人的合法权益。只能说私生不是粉，倒是艺人们的孽缘了。最近，王一博的行程可以说是全网皆知。他去了乌镇参加乌镇戏剧节的演出，以一个观众的身份坐在台下，看着其他演员们表演。从他这个行程出来之后，也许他就猜到了自己会被私生盯上，身边也是没有离开保镖。谁曾想到，私生这么快就行动了呢？从他到达乌镇之后，粉丝们就一直听到从前线传来他被私生骚扰的信息，逼得王一博不得不在路上狂飙车。大晚上开快车的危险可想而知，想想这群私生把他逼到什么程度了？晚上开车跟踪，白天就近距离的拿着手机跟拍，丝毫不理会身边的人来人往。当王一博穿戴整齐，帽子口罩不离身低调的离开演出室时，就有一群私生一直在尾随他，打着粉丝的名义，把手机恨不得对到他脸上。实际上，真正的粉丝都在为王一博让路，在王一博被追随的那段路上。真正的粉丝们都在喊私生停下来，王一博本人也是手指着私生让他们停止。可也许这群恼怒清奇的人，反而觉得用这种方法会得到王一博的关注，一路跟随，未曾停歇。都知道乌镇是古镇，这个地方的路并不是水泥路，而是略有坑洼的石板路，日常走在上面都要注意脚下，更何况是人群散去时的拥挤呢？作为粉丝，自然是担忧自家爱豆的安危，怕王一博被挤到，主动让开。可作为私生，想的就是只有自己可以拍到王一博的照片，满足自己的一己之私，甚至没有想到如果发生任何意外，在这种特殊时期，一旦被营销号搬运，王一博又会面临如何的窘境？只能说私生并不是粉丝，而应该是被所有人都唾弃的对象。作为粉丝，歧视私生是应该的，而且要顺便歧视那些不歧视私生的同担。王一博出道至今。一路走来艰难险阻俱在，而私生的问题绝对是其中最严重的一项。路上追车狂飙，安装追踪器，获得家庭住址，工作一天之后在酒店休息半夜被人敲门，这些在普通人看起来严重侵犯了自己人身安全的问题，在私生看来，这就是艺人应得的。在艺人是一个偶像之前，他也是个人。换位思考，作为一个私生，被人知道自己的家庭住址、电话号码。无时无刻都有手机对在自己面前，他们好受吗？答案他们都是清楚的，只不过利益当前，他们早已将艺人物化成了他们赚钱的工具。真正的粉丝都会足够尊重王一博。当初在酒店接王一博时，见到正主大气都不敢喘，等到王一博离开，才小声欢呼的视频被所有人都称赞，这才是粉丝。抵制私生是每一个粉丝都应该做的。既然选择爱王一博，就不要让自己的欲望膨胀。铤而走险去做私生，爱他就去尊重他，把他当个人。最近的乌镇戏剧节，想必是最热闹的了，涌现了不少娱乐圈的演员都来观看，其中不乏我们的顶流王一博。只能说人气还是高，过来了两天，就引来了这么多人奔赴乌镇。王一博去乌镇才两天，整个人都非常的低调了，全程包裹的严严实实，依旧还是被认出了，甚至好多人都是为了见到他，更是跑了过来。在王一博去看戏剧的过程中，不少的代拍还有粉丝都穷追不舍。说实话，真正喜欢的人应该不会追着他狂拍的，都知道他不喜欢这样，自然不会追着他后面拍个不停，甚至人都被推搡到他身上了。不过还是那句话，保持一定的距离。粉丝呢，如果喜欢的话，自然会远远的观望就好。还有也没必要去指责太多，毕竟王一博的人气的确高。还有一点我们不能否认。王一博包裹的再严实，终究还是因为他的出现，必然是全程的焦点。认识的人还是会第一眼就能认出来。再加上这次的喜剧节，云集了不少的演员，比如我们熟悉的黄磊、孙俪夫妇、何炅、张杰、谢娜、童谣等人都出现了。但是不可否认的是，整个活动中，大家都是为了去欣赏好的剧目，带着学习的态度去的。还有王一博这次参与，我们看到了他跟赖声川、陈尔导演等人在一起。想必也是受邀参与，更多的是王一博如今转型到电影圈，更多的是需要提升演技，学习的东西也是非常多的，自然需要去感受一下这种的戏剧带来的影响。听闻之后，王一博还会去观看黄渤的专场，不知道会不会参与其中，我们就不得而知了。
。按照如今的这种氛围，如果王一博上台表演的话，自然更会引来不少人的围观。这次我们就发现，王一博的人气确实有点高，好多人都在他所在的酒店长时间等待着，生怕错失见他的机会。最近王一博的行程安排还是很有节奏的，如今已经进入十二月份了。马上就要等到跨年了，王一博的新歌自然也会如期而至，还有跨年的演唱会。想来一就是回到自己的大本营湖南卫视这里。王一博的二十五岁，有着太多不寻常的东西，今年可谓是在动静之间忙碌，拍摄了《长空之王》《热烈》两部作品，原本等待上映的作品，结果也是因为各种不可控因素，都没能如期跟我们见面。不过，更多的人感觉今年的春节档，我们可以期待一下了。无名长空之王会不会再度上线黄金档？我们也是拭目以待了。最后还是想说，王一博的热度跟人气，在当下的的确是热度中心地带，一举一动都备受瞩目。还是希望喜欢的人保持克制。BOSS 电影圈新人，六公主电影圈新宠。BOSS 王一博加油！六公主王一博自我博弈，他的努力都看到了。BOSS 王一博除了偶像剧。证据也能演好，六公主证据适配度高。波斯拍主流电影，六公主树干如龙。不出意外，上述这段话已经传遍了王一博的粉丝圈。粉丝们在感叹肚子里墨水不足的同时，不得不承认，波斯的真知灼见不及业内人士的客观评价。论夸人，还真就得看人家央视六公主。可就在粉丝们激动不已、无比期待的时候，不和谐的声音再次出现。他们不关注影片的本身。反而将话题引到了王一博的身上。中国电影报副总编辑张劲峰在做客《六公主》的今日影评时，谈到了一批构成电影市场如龙树干的重磅献礼片，将会贯穿2022年重要的黄金档期。值得关注的是，张副总编一共提到了三部影片，王一博的《无名》和《长空之王》就占了两部。随着《六公主》的赞扬声不断，某些人又开始坐不住了。声称王一博踏足电影圈，就是为了尽快获得市场认可，拿个什么奖项？尽管粉丝们对于这样的事情已经见怪不怪，懒得予理睬回应，但是客观来看，这种想法，准备将这个二十几岁的年轻人，愿意努力尝试学习的精神置于何地？自从王一博开始接触大荧幕作品，他的粉丝们也曾欢欣雀跃，但绝大多数的称赞，均来自业内人士的客观评价，尤其在不经意间的推荐。更能体现表述者内心最真实的想法。王一博在出演《维和防暴队》的时候，得到了导演李达超和监制刘伟强的认可和赞扬，而后将其推荐给无名剧组。王一博凭借认真的态度、敬业的精神，同样得到了导演陈儿的喜爱和称赞。王一博在和导演徐峥工作的过程中，他努力和认真的态度也得到了徐峥的认可，甚至讲到有合适的角色一定会留给王一博，可见。王一博虽然刚刚迈入电影圈，却得到了业内人士的一致认可，而各位导演的称赞也都是极为客观的。对于现如今的王一博来说，勇于踏出舒适区，努力尝试不同的自己才最重要。而演员的工作就是要扮演不同的角色，转换不同的职业，过着不一样的人生。获得市场的认可，不是想想就能得到的。首先要获得业内人士的认可，想拿个什么奖项，也不是说拿就拿的。那需要广大观众的客观评价。电影是个圈，观众很聪明，他们更加知道能够在一部电影中有限的时间里，让观众对演员刻画的角色有深刻的印象。除了扎实的基本功，还需要独特的个人魅力，为荧幕前的观众带来视觉冲击。显然，王一博在成为一位好的电影演员这条路上，有着非比常人的优势和天赋。可他也才二十几岁而已。毕竟，任何人的成长都需要过程，这是一切事物发展的规律。尽管近几年王一博成长的速度飞快，但他依然选择不停的奔跑着，任凭风霜雨雪的拍打，也不曾停下脚步。可有些人却硬要将成熟演员的标准比对在王一博的身上，还因此说一些闲言碎语，这样未免有点过度苛求了。不论粉丝的真知灼见，还是业内人士的客观评价，都充分证实了王一博的实力与魅力。但他并没有引以为傲，反而在一个个角色中不断的尝试，不断的提升，不断的突破，不断的沉淀。他用专业的、近乎苛刻的标准要求自己做到最好，一次次的用作品、用实力去击碎一切流言。这样的王一博真的不容小觑